ঢাকায় সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক মান্নার দশম মৃত্যুবার্ষিকী সতেরোই ফেব্রুয়ারি শনিবার পারিবারিক উদ্যোগে তার উত্তরার বাসায় স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে এদিন বাদ মাগরিব মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হবে স্মরণ সভায় চলচ্চিত্র অঙ্গনে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্মৃতিচরণ করবেন জনপ্রিয় এই নায়কের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শনিবার দুপুরে কথা বলছেন নায়ক মান্নার স্ত্রী ও মান্না ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সেলি মান্না আমাকে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও পরিচালক সমিতি থেকে বলা হয়েছিল এবিসিতে বেশ বড় আয়োজন করবে আজ তারপর আমি বললাম আমাদের তো কিছু সামাজিক কর্মকাণ্ড রয়েছে সেখানে যাওয়া লাগবে যার কারণে এবিসিতে যাওয়া সম্ভব হবে না তারপরও আমি বলছিলাম আপনারা করেন পারিবারিকভাবে আমি বাসাতেই আয়োজন করছি আজ মাগরিবের নামাজের পর উত্তরার আমাদের বাসাতেই স্মরণসভা দোয়া মাহফিল হবে দেখতে দেখতে মান্নার মৃত্যুর পর দশটি বছর চলে গেল যখন একা থাকেন তখন মান্নার কথা মনে পড়লে কেমন লাগে আমি তো অবশ্য সময় খুব একটা পাই না কারণ সব কিছু আমাকে একা দেখতে হয় মান্না চলে যাওয়ার পর গত দশ বছরে অনেকেই আমাকে কমিটমেন্ট দিয়ে রাখেনি আন্তরিকতা বলেন তাও কিছু পাইনি মান্নার যারা কাছের মানুষ ছিলেন তাদের বেশিরভাগ মানুষই আমি নেগেটিভ রূপে দেখেছি মান্না মারা যাওয়ার পরে অথচ মান্না যখন জীবিত ছিলেন তখন ঠিক তার বিপরীত চেহারা ছিল তারপর মান্নার মৃত্যুর পর আমি যে মামলাটি করেছি সে বিষয়েও কাউকে কিছু বলতে দেখি না খুব একটা আমি একাই লড়াই করে যাচ্ছি আমার সাথে কেউ নাই প্রতিটা মুহূর্তেই আমি একা মান্নার মৃত্যুর পর স্মৃতি স্মরণসার্থে বিভিন্ন সময় নানান উদ্বেগের কথা শোনা গেছে কিন্তু তারপর আর সেই বিষয়গুলো খুব একটা অগ্রগতি দেখা যায়নি সব কিছু তো আর আমার একার পক্ষে সম্ভব না কিছু কাজ করতে গেলে আমাকে কিছু মানুষের উপর নির্ভর করতেই হয় আর যাদের উপর নির্ভর করতাম তাদের অনেকেই তো মারা গেছেন যার কারণে আমাদের গ্রহণ করা সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়েছে ফাউন্ডেশনকে আর একটু গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি সব মিলিয়ে আশা করছি ভালো কিছু একটা করতে পারবো এজন্য আমার আর একটু সময় লাগবে আপনি সিনেমা নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন নির্মাতা হিসেবে নয় প্রযোজক হয়ে এখন কি খবর ওই যে বললাম আমাকে একা সব কিছু সামলাতে হয় যার কারণে আলাদা করে যে সিনেমাতে সময় দেব সেটাই হয়ে উঠছে না অন্য অন্য কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত সময় পার করতে হয় তাই ভাবছি সব কিছু গুছিয়ে আসলে এপ্রিলে আমরা নতুন সিনেমায় ঘোষণা দেব একটা সময় শুধু সিনেমাকে ঘিরেই কত না সুন্দর সময় কাটিয়েছি আজ মান্না নেই সব কিছুতেই এক ধরনের দূষণতা চলে এসেছে আচ্ছা গত বছরের শেষের দিকে আপনার ছেলে অভিনয় আসবেন এমন খবর প্রকাশিত হয়েছিল তারপর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি পুরো বিষয়টি না জেনে কেউ যখন কোনো খবর লিখে ফেলে তখন তা নিয়ে এক ধরনের ঘোলাটে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তখনও তাই হয়েছে কথাটা বলা হয়েছে এভাবে আর গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে আরেকভাবে তবে তেমন কোনো পরিকল্পনা আপাতত নেই সব কিছুরই তো একটা সময় থাকে দেখা যাক নতুন করে জীবনের চিত্রনাট্য লেখাটা তো খুব সহজ কাজ নয় মান্না বাংলাদেশের তুমুল জনপ্রিয় একজন নায়ক কিংবা তিনি বাংলাদেশের সিনেমা অঙ্গন একটা সময় শাসন করেছেন অথচ মৃত্যুর পর তার পরিবারের কাউকে সেভাবে সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায়নি মান্না যে জায়গাটাই ছিল মানে বলতে চাচ্ছি ও তো পর্দার হিরো ছিল সেখানে আমি তার মানে আমাকে সিনেমা নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত হতে হতো কিন্তু কিছু কারণে এর সঙ্গে আমি সম্পৃক্ত হইনি আমার ছেলের কারণেই একই কথা প্রযোজ্য তবে সিনেমার কিছু মানুষের সঙ্গে এখনও আমার নিয়মিত যোগাযোগ কিংবা আলাপচারিতা হয় আর মান্নার প্রিয় এই জায়গাটি থেকে দূরে সরে যাওয়ার কিছু কারণ ছিল সব কথা তো আর বলা যায় না ওর আত্মজীবনী তো অনেকেই লিখতে চেয়েছিল কিন্তু কোনো কিছুতে তথ্যগত দুর্বলতা থাকার কারণে সে বিষয়ে আর কথাবার্তার সামনে এগোয়নি আর মান্নার মামলার রায়ের একটি বিষয় রয়েছে ফাইনালি মামলার রায়ের উপরই নির্ভর করছে আত্মজীবনীটা আবার মান্নার উপর কোনো ছবিও হতে পারে আসছে এপ্রিলেই সব জানা যাবে মান্নাকে নিয়ে আমার যে পরিকল্পনার কথা এতদিন বলছি যেগুলো বাস্তবায়ন হয়নি সেগুলো একটি একটি করে বাস্তবায়ন হবে এক নজরে মান্নার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেতা ও একজন সফল প্রযোজক ছিলেন মান্না উনিশশো সালে 
বিএফসি আয়োজিত নতুন মুখের সন্ধানে কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে মান্না চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন তার প্রথম অভিনীত ছবি তবা উনিশশো সালে মান্না সাড়ে তিন শতাধিক ছবিতে অভিনয় করছেন দুই সালে সতেরোই ফেব্রুয়ারি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মৃত্যুবরণ করেন তিনি তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবি হচ্ছে সিপাহি যন্ত্রণা অমর পাগলি দাঙ্গা ত্রাস জনতার বাদশা লাল বাদশা আম্মাজান দেশ দরদি অন্ধ আইন স্বামী স্ত্রীর যুদ্ধ অবস শিশু মায়ের মর্যাদা মা বাবার স্বপ্ন হৃদয় থেকে পাওয়া ইত্যাদি উল্লেখ্য উনিশশো সালে টাঙ্গেলের কালিহাতি উপজেলার এলেঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন মান্না তার আসল নাম এস এম আসলাম তালুকদার এরকম আরও নতুন নতুন এক্সক্লুসিভ নিউজ পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন নিউজটি ভালো লাগলে লাইক প্রেস করুন এবং শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ দিন